പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എസ് എം ഫിസിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് അതുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വർക്ക്ഷീറ്റ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും വർക്ക്ഷീറ്റ് വൺ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് വർക്ക്ഷീറ്റ് ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ യൂട്യൂബ് ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന വർക്ക്ഷീറ്റിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്കായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇനി അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല നിങ്ങൾക്കത് എഴുതിയെടുത്താൽ മതി നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സൊല്യൂഷനാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾ കാണുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ക്യു ആർ കോഡ് നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്യു ആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി ലൊക്കേറ്റഡ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ചാർജസ് വെൻ ബോത്ത് ദ ചാർജസ് ആർ പോസിറ്റീവ് ആസ് ഷോൺ ബിലോ ഈ ചിത്ര ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ രണ്ട് ചാർജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോകുളം ആൻഡ് ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോകുളം രണ്ടും ഒരുപോലത്തെ ചാർജുകളാണ് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് ഹാവിങ് സെയിം മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഇനി എന്താണ് ചോദ്യം അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ടു മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പി എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഇ വൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അത് ഏത് ചാർജിൻ്റെയാണ് പ്ലസ് ക്യു വൺ നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജുകളുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്വേഡ്സ് ആണ് റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇ വൺ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതേ പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതും റേഡിയലി ഔട്ട്വേഡ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഇ ടു നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് ചാർജുകൾ രണ്ട് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയായി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാമിനെ പോലെ പ്ലസ് ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമുക്കതിന് ഇ വൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്താം പ്ലസ് ക്യൂ ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിരിക്കും കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്ര ആയിരിക്കും ഇ ടു ആണ് രണ്ട് ചാർജ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ മൈക്രോകുളം മൈക്രോകുളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളമ്പനാണെന്ന് പറയുക മൈക്രോകുളം എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണ് ഇതിന് ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളം ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കാണും എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സെലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ
ഇത് ആൻസർ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം അല്ലേ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം എന്ത് വാല്യൂ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വാല്യൂ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കാരണം ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അത് തന്നെയാണ് വെഡിങ് കിട്ടുക ആ രണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ ടു ആണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ എത്രയാണ് റിസൾട്ടിൻ്റെ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം നമുക്കറിയാം ദ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി അറ്റ് ഈസ് ഇ വൺ പ്ലസ് ഇ ടു വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രാധാന്യമുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് രണ്ടിൻ്റെ സെയിം ആണ് പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു എന്ന് വരും വെക്ടർ ആക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് വെക്ടർ ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ വൺ മൈനസ് ഇ ടു സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സീറോ രണ്ടും സെയിം ആൻറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ഇനി കിട്ടാത്ത ആളുകൾ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിലുള്ള അപ്പോൾ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിന്റ് ചാർജസ് ആർ ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ദ കോർണേഴ്സ് ഓഫ് എൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആസ് ഷോൺ നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാമിൽ കാണുന്ന പോലെ മൂന്ന് ചാർജുകൾ ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വെർട്ടക്സുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ എന്നുള്ള ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് പോയിന്റ് പി ലൊക്കേറ്റഡ് മിഡ് വേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ചാർജസ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ക്യൂ ടു ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള രണ്ട് ചാർജുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് കറക്റ്റ് മിഡ് മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ ഞാൻ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് അവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയില്ല അപ്പോൾ ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾ ബുക്കിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റിൽ രണ്ട് ചാർജുകളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഈ മൂന്ന് ചാർജ് കാരണം കൊണ്ട് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് അതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ബി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇഫ് എ ചാർജ് ഓഫ് വൺ നാനോ കുളമ്പ് എത്ര നാനോ കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുളമ്പിനാണ് എന്ത് പറയുക വൺ നാനോ കുളമ്പ് എന്ന് പറയുക വെൻ ഇഫ് ദ ചാ ഇഫ് എ ചാർജ് ഓഫ് വൺ നാനോ കുളമ്പ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് പി അതായത് ഈ പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഒരു നാനോ കുളമ്പ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫോഴ്സ് എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ചാർജിലുണ്ടാവുക ബോത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ അതായത് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുകയും ആ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ വൺ നാനോ കുളമ്പ് ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ചാർജിന് അനുഭവപ്പെടുക എന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം വളരെ ഈസിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ആവേണ്ട വളരെ ഈസി ചോദ്യമാണ് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് ചാർജുകൾ തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ സൈഡുകളുള്ള ഒരു ഇക്വിലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആംഗിൾസ് ഇപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോന്ന് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് ടോട്ടൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ചാർജ് ക്യൂ വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നാനോ കുളമ്പ് എത്രയാണ് നാനോ കുളമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുളമ്പിനാണ് എന്ത് പറയുക നാനോ കുളമ്പ് എന്ന് പറയുക
ഇ വൺ ഇ ടു ആൻഡ് ഇ ത്രീ അപ്പോൾ നമുക്കത് മൂന്നും കാണണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ച സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പളും പാരലോഗ്രാം ലോ ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയെന്ന് കാണണം അതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലെ എ എന്നുള്ള ചോദ്യം ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യൂ വൺ കാരണമല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കാണാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറയും സോ വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എഫ്സലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ബൈ ദ ചാർജ് ക്യൂ ക്യൂ എന്നുള്ള ചാർജ് കാരണം ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള ഒരു പോയിന്റിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ത് ഈ സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ക്യൂ ടു എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കാണണം പിന്നെ ക്യൂ ത്രീ എന്നുള്ള ചാർജിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് നമുക്കറിയാം നേർ പകുതി അറ്റ് മിഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ടോട്ടൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നേർ പകുതി ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും ഇതും സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നമ്മൾ കാണണം നമുക്ക് ഏതൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഹൈപ്പോർട്ട്നൂസ് ആണ് ഇത് ബേസ് ആണ് നമുക്ക് ഏതാണ് കാണേണ്ടത് നമുക്ക് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് എന്താണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം പ്രകാരം ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കാം എ ബി സി പേര് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് എന്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഓർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി എ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോർട്ട് നോസ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ബേ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഹൈപ്പോർട്ട് നോസ് ഹൈപ്പോർട്ട് നോസിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ പി എത്രയാണെന്ന് പറയാം എത്രയാണ് എ പിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് കിട്ടി എ പി സിക്കൾ റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എത്രയാണെന്ന് പറയാം എത്രയാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പി എന്നുള്ള ഹൈറ്റ് കിട്ടി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ മീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇനി ഇ വൺ ഇ ടു ഇ ത്രീ നമുക്ക് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് കേസിൻ്റെയും ആറ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതുവരെ എളുപ്പമല്ലേ ഇതുവരെ എല്ലാവരും എഴുതിയോ ഓക്കെ എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇ വൺ എന്നുള്ള എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുകയാണ് ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും ഇ വൺ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അപ്പോൾ ഇ വൺ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ക്യു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ദൂരം ഫസ്റ്റ് ദൂരം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് എ പി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വാല്യൂ വരിക പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണ് എത്രയാണ് ക്യൂ വൺ എന്നുള്ള ചാർജ് ത്രീ നയനോ കുളം പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പി സ്ക്വയർ എ പി എത്രയാണ് ഓക്കെ പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വാല്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വൺ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ഏത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ ടു എന്തായിരിക്കും ഇ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പറയാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഏതാണ് ചാർജ് ക്യു ടു എന്നുള്ള ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു ടുവിൽ നിന്ന് പിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ബി പി സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ബി പി സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഇ ടു ഈസ് ഇക്വൽ
ഓക്കെ ഇ ത്രീ എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി ഇ ത്രീ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവൻ ട്വന്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂടം അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് വാല്യൂസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ഇ വൺ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂടം ആണ് ഇ ടു എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂടം ആണ് ഇനി ഇ ത്രീ എന്നുള്ളത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂടം ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഡയഗ്രാം നോക്കുക ഇ ടു എന്നുള്ളതും ഇ ത്രീ എന്നുള്ളതും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം രണ്ടും വെക്ടേഴ്സ് ആണ് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യാം ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ എത്രയാണ് ഇ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടും ഇനി ഇ ത്രീ എത്രയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂടുമ്പോൾ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടായിരിക്കും യെസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ടു വേർഡ്സ് ദി ചാർജ് ക്യു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് സി എന്നുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഡെ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ചാർജിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഏത് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഇനി പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ എവിടെയൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നേരെ ഡൗൺ വേർഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ട് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ എന്നുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഇ വൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഡയറക്ട്ലി ഡൗൺവേഡ്സുമാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇനി അടുത്ത ഒരു ഡയഗ്രാം ആക്കി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിനി ഫൈനൽ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ടോട്ടലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകളാണുള്ളത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഇനി ആ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് നേരെ ഡൗൺവേഡ്സും ആണുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ അറ്റ് എ ടൈം രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡുകൾ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദ സെയിം പോയിന്റ് അല്ലേ നമുക്ക് ഏത് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം യെസ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ പാരലോഗ്രാം ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിസൾട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക നമുക്കറിയാം റിസൾട്ടിൻ്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ദി ഡയഗണൽ ഡയഗണലിലൂടെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയാണ് നമുക്കറിയാം പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പാരലോഗ്രാം ലോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഈ രണ്ട് വെക്ടറുകൾ തമ്മിലുള്ള തീറ്റ എന്നുള്ള ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടേം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്തായി സീറോ ആയിപ്പോയി ഇനി വാര ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇനി റിസൾട്ടിൻ്റെ ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ ഇനി പി എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് ഇ വൺ ആണ് ക്യു എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്രയാണ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സബ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടി നോക്കാം റിസൾട്ടൻ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്ന് എഴുതാം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസ് ഇക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ഓഫ് എത്രയാണ് ഇ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇതൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് റൂട്ട് കാണും വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പാണ് റിസൾട്ടിൻ്റെ ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതാ ഈ ഡയഗണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടി ഇനി ഡയറക്ഷൻ കാണാം ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം എത്ര ആംഗിളിലാണ് ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് നമുക്ക് കാണണം അപ്പോൾ എത്ര ആംഗിൾ എന്ന് എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഒന്നെങ്കിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇ ടു പ്ലസ് ഇ ത്രീ എത്രയാണ് ഡയഗണൽ എന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇ വണ്ണിൽ നിന്ന് എത്ര ആംഗിളിലാണെന്
ഡയറക്ഷൻ കിട്ടി ബി എന്നുള്ള ചോദ്യം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നമ്മൾ വൺ നാനോ കുളമ്പ് എന്നുള്ള ചാർജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു എത്രയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പാണ് ഈ പി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഈ പിയിൽ വൺ നാനോ കുളമ്പ് എന്നുള്ള ചാർജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം എഫ് ഇക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ക്യൂ ക്യൂ സീറോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജാണ് വൺ നാനോ കുളമ്പ് എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് ചാർജാണ് അത് സ്കേലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇ എന്നുള്ളത് വെക്ടറാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് ഏതാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് തന്നെയായിരിക്കും ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം വൺ നാനോ കുളമ്പാണ് ചാർജ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഓർ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് വേണം കിടക്കാം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി എന്നുള്ള ചോദ്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇത്ര എങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലത്തെ അതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് വളരെ ഈസി ഉള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ് മൂന്നാമത്തെ ടു ചാർജസ് ക്യു എ ഇസ് ഇക്വൾ ടു വൺ മൈക്രോ കുളമ്പ് ആൻഡ് ക്യൂ ബി ഇസ് ഇക്വൾ ടു ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പ് ആർ സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെയായിട്ട് രണ്ട് ചാർജുകൾ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ഒന്ന് നാല് മൈക്രോ കുളമ്പും ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ക്യു എ ആൻഡ് ക്യൂ ബി നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണോ സോൾവ് ചെയ്തത് അതേ മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സെയിം മെത്തേഡാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തത് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ വൺ മൈക്രോ കുളമ്പും ഫോർ മൈക്രോ കുളമ്പുമാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇ സിക്വൽ ടു എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഫ്ലോൺ സോറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇ എ ആൻഡ് ഇ എ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ക്യാൻസൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യു എയിൽ നിന്ന് പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇത് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ടോട്ടൽ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കറക്റ്റ് മിഡ് വേ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് ആണ് സോ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇതും ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ദൂരം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് ലോൺ സീറോ വാല്യൂ അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കെ എന്നുള്ള എൻ്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യു എ എത്രയാണ് വൺ മൈക്രോ കുളം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കുളം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആർ എത്രയാണ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഏതിലേക്ക് മാറണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറണം സോ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇ എ എന്നുള്ളതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇ ബി ഇ ബി സിക്കൾ ടു സെയിം മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ക്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ക്യു ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിറോൺ സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ക്യൂ ബി എന്നുള്ള ചാർജ
टू फाइव इंटू टेन रेस टू सवन न्यूटन पे कूड़ा ओके आंसर कंपिड़ो एत्र आंसर क्या ओके आंसर नमक कम ईसलट इस टू सिक्स पॉइंट सवन फाइव इंटू टेन रेस टू सवन न्यूटन पे कूल इधर नमें फाइनल आंसर डयरेन एन इट वि अलोंग दि डयरे ऑफ इ बी इलेक्ट्रिक फीलड्ड बी अद डयरेन ईसलट वह क्लियर आयो इन नूा चो आंसर कंपिड़ी अड़ चो अल ओके अलामा चौदह वाट द फोर्स एक्सपीरियंस बै नगटीव टेस्ट चार्ज ऑफ वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस नयन कुम प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फीलड्ड ऑफ फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन पे कुम नमें क्वस्टन बुक्लेटे ऐटों ईसी आई चौदह नालाम चौदह निर्णय आंसर साधी और टेस्ट चार्जि अनुवपड़ फोर्स और इलेक्ट्रिक फीलडी चौदह नमें कई रोद बी क्वस्टन एग्न सोलव अद मेथडिल सोलव नमक फोर्स इक्वेशन एंण फोर्स एफ इजल टू क्यू इंटू इ इवे क्यू तुम इन तुम डयरेक्ट मल्टिप्ले कंसर अब नाला क्वस्टन इन सोलव क्यू सी क्यू सीवल टू टेस्ट चार्जि वाले क्यू सीवल टू वन माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस नयन कुमान इलेक्ट्रिक फीलड फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स न्यूटन पे कुमान फोर्स कालकुलेट ए फोर्स इक्वेशन फोर्स एफ इजल टू क्यू इ दैट क्यू सी इंटू इ ओके इवे क्यू सी एत्र माइनस वन पॉइंट फाइव आट माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस नयन इंटू इलेक्ट्रिक फीलड एत्र फाइव पॉइंट फोर दैट फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन रेस टू सिक्स फोर्स आयु यूनिट वो न्यूटन वरू इन इत सोलव आंसर कू दैट माइनस एइट पॉइंट वण इंटू टेन रेस टू माइनस ई न्यूटन इवे श्रद्धि क्या फोर्स कूड़े नगटीव फोर्स इलेक्ट्रिक फीलड दिशे आवे चार्जिटीव आए अलटीव चार्ज आए इलेक्ट्रिक फीलडि अद दिशे मूव पक्षे चार्जे नगटीव चार्जा अद इलेक्ट्रिक फीलड एंगाण अगर ने विपरीत दिशे चार्जिव फोर्सो अब अब सूचिपीन इवे फोर्स और नगटीव दैट माइनस एइट पॉइंट वण इंटू टेन रेस टू माइनस ई न्यूटन एप इलेक्ट्रिक फीलड ऐसी दिशे अगर ने विपरीत दिशे नगटीव चार्ज इलेक्ट्रिक फीलडि अड़े चल इलेक्ट्रिक फीलडि सोर्स ई नगटीव चार्ज नींग चल अदान ई नगटीव नाम सूचिपी ओके क्लियर आयो अब एल्द नेक्स्ट क्वस्टन टू पॉइंट चार्जस् क्यू एसल टू ई मैक्रो कुम आू बी इसल टू माइनस ई मैक्रो कुम आर् लोकेट सीरोू मीटर अपार्ट इन वाक्यूम इतने सें अलते चौदह इन ए चौदह वाट द इलेक्ट्रिक फीलड अट्ठ मिड पॉइंट ओ ऑफ दि लाइन ए बी जॉयिंग द टू चार्जस् मिड पॉइंट ओल इलेक्ट्रिक फीलड एत्र कालकुलेटियाँ ऋसल्टेंट अब बी चौदह इफ ए नगटीव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्निट्यूड वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस नयन कुम ईस प्लेस्ड अट दिस् पॉइंट वाट द फोर्स एक्सपीरियंस बै द टेस्ट चार्ज नगटीव नगटीव चार्जा वे माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू टेन रेस टू माइनस नयन कुम चार्ज ई पर मिड पॉइंट ओल प्ले कल वाट द फोर्स एक्सपीरियंस बै द टेस्ट चार्ज ओके नमुक सोलव चौदह अगर सोलव रू चार्जान ई मैक्रो कुम माइनस ई मैक्रो कुम क्यू ए क्यू बी ओइंटल करक्ट सेंटर रू टू मीटर तमिल दूर करक्ट सेंटर ओइंट इलेक्ट्रिक फीलडि ऋसल्ट वालू आ चो अब इतटीव चार्जा ई चार्ज ई पॉइंटे इलेक्ट्रिक फीलडे रेडियल ओट्वेड्स इधर ई ए डयरे इन क्यू बी चार्ज नगटीव सो इलेक्ट्रिक फीलड वुड बी रेडियल इंवेड्स अब अदर डयरेन वह अब इ बी अद डयरेन अब नमुक इ एम इ बी का टू मीटर अब करक्ट पक दूर इत वण मीटर इतमेत्र वण मीटर अब नमुक इ ए कालकुलेट दैट इज इ एसल टू एक्वेशन वण बै फोर पाई एफ्सलोण सीरो क्यू ए बै आर् स्क्वय दैट क्यू ए डिवैड बै आर् स्क्वय ईक्वल टू वण बै फोर पाई एफ्सलोण सीरो वाक्यु सो नयन इंटू टेन रेस टू नयन इंटू क्यू ए क्यू एत्र ई मैक्रो कुम दैट ई इंटू टेन रेस टू माइनस सिक्स कूल डिवैड बै आर् स्क्वय आर्त्र पॉइंट वण दि हॉल स्क्वय आंसर कालकुलेट अब इ बी 
ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരിക ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കായിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ ആരോ മാർക്ക് ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇ ബി ആൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇ ബി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ വരിക ക്യു ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ബി ക്യൂ ബി എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈക്രോ കൊളംബാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി ഡയറക്ഷൻ നമ്മളവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നമ്മളവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇ ബി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സിലോൺ സീറോ ക്യൂ ബി ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബി എത്രയാണ് മൈനസ് ത്രീ മൈക്രോ കൊളംബാണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് കൊളംബ് നെഗറ്റീവ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ചാർജ് ആയിരിക്കും ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദൂരം എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ സ്ക്വയർ ആൻസർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടും ഇ എയും ഇ ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഇ എയും ഇ ബിയും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ആൻസർ കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് എന്ന് കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് ഇതും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് ചില ആളുകൾക്ക് നെഗറ്റീവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് അല്ലേ ഇത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വെക്ടറാണ് ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇ എ പ്ലസ് ഇ ബി ആണ് രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനാണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് നമുക്കറിയാം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് എന്തായിരിക്കും ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസിക്കൾ ടു ഇ എ പ്ലസ് ഇ ബി വെക്ടർ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഈസിക്കൾ ടു ഇ എ പ്ലസ് ഇ ബി ഇനി ഇ എ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആൻസർ എത്ര ആയിരിക്കും ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളം ടുവേർഡ്സ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇഫ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓഫ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കൂളം ബീസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദിസ് പോയിൻറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ബൈ ദ ടെസ് ചാർജ് അതായത് ഒ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കൂളമ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ മുന്നേ ഇതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചെയ്തു നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസിക്കൾ ടു ക്യു സീറോ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ക്യു സീറോ ഇസ് ദ ടെസ് ചാർജ് ക്യു സീറോ എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കുളമ്പാണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിസൾട്ടിൻ്റെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഈ റിസൾട്ടിൻ്റെ എത്രയാണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പാണ് ഓക്കെ ഇനി ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൾ ടു ഡയറക്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ കൂളമ്പ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് ആൻസർ ന്യൂട്ടണിലാണ് കിട്ടുക അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇനി എത്ര കിട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫോഴ്സ് ഈസിക്കൾ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വന്നു അവിടെ നെഗറ്റീവ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് വിപരീത ദിശയിലാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുക സോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് സോ ടുവേർഡ്സ് എന്തായിരിക്കും ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ വരിക ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ചാർജ് ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ദിശയിൽ നീങ്ങില്ല എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിനെ വിപരീത ദിശയിൽ നീങ്ങും കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ 
ए എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള ചാർജ് കാരണം സി ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക ഇ എ ശരിയല്ലേ റേഡിയലി ഔട്ട് വേർഡ് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും റേഡിയലി ഇൻവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ഇ എയും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള ഇ ബി എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും തമ്മിൽ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് എപ്പോഴാണ് സീറോ ആവുക ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി രണ്ടും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇ എ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പേ എഫ് ലോൺ സീറോ എത്രയാണ് വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ക്യു എ എയിലുള്ള ചാർജ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈക്രോകോളും ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം കാരണം എ കാ എയിലുള്ള ചാർജ് കാരണം സിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഓൾറെഡി ബി വരെ എത്ര ദൂരം ഉണ്ട് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് സോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എത്ര ദൂരം എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പം ഇതാണ് ഇ എ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടുവേഡ്സ് ടുവേഡ്സ് റൈറ്റ് ആണ് ഇനി ഇ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇ ബി സെയിം മെത്തേഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ബി സിക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ചാർജ് മൈനസ് നയൻ ആണ് മൈനസ് നയൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ നയൻ എന്ന് തന്നെ എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദൂരം എത്രയാണ് ബിയിൽ നിന്ന് സിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ക്ലിയർ ആയോ ഇതേത് ഡയറക്ഷൻ ടുവേഡ്സ് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും എക്സ് സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ രണ്ടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കുള്ളൂ ടോട്ടൽ സീറോ ആയി മാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ ഈക്വൽ ടു ഇ ബി ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ബി അറ്റ് പോയിന്റ് സി സിയിൽ ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ഈ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇ ബി ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഏതൊക്കെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് സിക്സും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി എന്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ആരുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ശരിയല്ലേ നമുക്ക് എക്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് മൈക്രോകോളം എന്നാണ് ചാർജിൽ നിന്ന് എത്ര അപ്പുറത്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ട് വേണം കാരണം ഇവിടെ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് റൂട്ട് കാണാൻ പറ്റും ചെയ്യും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയാണ് ടേക്കിംഗ് ടേക്കിംഗ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക രണ്ട് സൈഡിലും നമ്മൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുക ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് ഇനി എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പ്ലസ് എക്സ് 
zero point one meter apart. Calculate the electric fields E A, comma E B and E C at points A, B, C respectively. Diagram will come the ball. A and the point lum, B and the point lum, C and the point lum electric field chodhi. Very easy and number page either palagustens with a method of the palace chodhi on the answer chaidu. Solve with the nook. Play Adam the Chodimana, question Parnavole, Moon points on A, B, and C. Rend is article on a Q one, Q two, Q one is value than ten raised to minus eight Columba Q two, minus ten raised to minus eight Columbana. Uru triangle number Chitrathil Thunder triangle in the side set and a point one, point one, point one equilateral triangle on a was under the angle set radium, sixty degree radium. Charge is positive charge and negative charge. Now, the charge is the electric field of direction. That is E1. This is the direction. That is radially outwards. We have a lot of problems. Q2 is negative. That is E2. That is E1. That is E2. 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 One charge is the total distance of 0.1 and the total distance of 0.05 meter. Q1 is the A lake. That is the Q2 is the A lake. Okay? Now, the total electric field is E1 plus E2. We have to the section of the problem. This is the B. B is the point of electric field due to Q1. It is radially outward. That is direction. E1, E1 E this is outward. Q2 negative is the B is the point of field direction. E2 is the same. B is the point of field Q1 is the charge of field radially outward. Q2 is the charge of the field that is radially inwards. Towards right. we B calculate. L field at B. In the electric field at C, C is the point of Q1 car and electric field is E direction. That is E1. Okay. Q2 car and electric field it will be radially inverse to the charge Q2. That is E. This is E2. Now, we have to do this. If you have to direct ID, you have to subtract it. You have to parallelogram law. Apply it. So, we will do the diagram. 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 We will 0.05 the whole square. 0.05 the whole square. How much 3.6 into 10 raised to 4 newton per coulomb. How much direction? I have magnitude. I have done the direction. Direction is there. Towards right. Okay. E2. E2 is equal to 9 into 10 raised to 9 into charge at minus 10 raised to minus 8 and up again 10 raised to minus 8 and then the direction and the right side like any magnitude of the so 10 raised to minus 8 divided by the other than 0 0.05 the whole square same answer than 3.6 into 10 raised to 4 newton per coulomb okay a another point like any other a another point like Total resultant electric field equal to E A plus E B and again random right towards right turn. Have you got that? E resultant is equal to superposition principle and apply under direct idea 3.6 plus 3.6 that is 7.2 into 10 raised to 4 newton per coulomb direction again again towards towards right. So answer is E resultant is equal to 7.2 into 10 raised to 4 Newton per coulomb towards right. That is A and the point total electric field. Now we will do this. What is the calculation? Electric field at point B calculation. Electric field at point B calculation. We will do the diagram. 
ഒന്നാമത്തെ ചാർജിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഞാനിവിടെ അടയൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്ററാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാർജിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ബി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൽ ഇ വൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഇ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മതി ദാറ്റ് ഈസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് കാണുന്നത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇ വൺ ഇസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ചാർജ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒന്നാമത്തെ ചാർജിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്ര ആൻസർ കിട്ടും പഴയ ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി അടുത്തത് ഇ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇ ടു ഇ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു സെക്കൻഡ് ചാർജ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ബി ഇ ടു നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ചാർജിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് ഓൾറെഡി ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതും കൂടി വരും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവും കൂടി വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ചാർജ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് രണ്ടാമത്തെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ കാരണം പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ ഓൾറെഡി ക്യൂ ടുവിൽ നിന്ന് ക്യൂ വണ്ണിലേക്കുണ്ട് അതിന് പുറത്തേക്ക് പിന്നെ വീണ്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യണം സോ പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ആൻസർ കിട്ടുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് എന്ന് കിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കൂളമ്പ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇ വൺ എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കും ഇ ടു എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വലിയ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സോ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇ വണ്ണിൻ്റെ ദിശയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ടു വേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് കാണാം ഈ റിസൾട്ടൻ്റ് ഇസ് ദ വെക്ടർ സം ഓഫ് വെക്ടർ സം ഓഫ് ഇ വൺ ആൻഡ് ഇ ടു ആണ് സോ വെക്ടർ എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നെഗറ്റീവ് വരും ഞാൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ മാൻറ്റിയോട് മാത്രമാണ് എഴുതിയുള്ളത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം സോ ഇ വൺ എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഇനി ഇ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണോ അല്ല നേരെ വിപരീതമാണ് സോ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസറിൽ നെഗറ്റീവ് വരും ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഇ ടു എത്രയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് സോ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇക്വൽ ടു ഇതേ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ വരും ഇനി അല്ലെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡയറക്ഷൻ്റെ കേസ് വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ് ടുവേഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഏത് പോയിൻറ്റ് കാണണം അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്കിവിടെ സി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ടു ടു ചാർജ് വൺ കാണണം സോ ഇ വൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് ചാർജ്
वन ट्वेंटी डिग्री वरुम अब ई वण वेक्टर ई टू वेक्टर तमिल आंगि नमुक कटी रू वेक्टर ओरेंट आक्ट लो अप्ल पारलोग्राम लो अप्ल दैटल्ट आर इसी नमक रूट ऑफ पी स्क्वय प्लस क्यू स्क्वय प्लस टू पी क्यू को तीट ओके दैटल्ट आर इसी और रिसल्ट एलक्ट्रिक फीलड ई रिसल्ट अट्ठाइंट इसीक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वय पी एत्र पी एस इ वन दैट नयन इंटू टेन रेस टू ई दि हॉल स्क्वय प्लस क्यू अब दैट नयन इंटू टेन रेस टू ई अलग माइनस नयन वाणी को स्क्वय सें आंसर कैन रेस टू ई दि हॉल स्क्वय प्लस टू नयन इंटू टेन रेस टू ई इंटू नयन इंटू टेन रेस टू ई इंटू को आंगल वन ट्वेंटी को वन ट्वेंटी ओके सोलव 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 आंसर कम सोलव आंसर कम नयन इंटू टेन रेस टू ई न्यूटन पेर कूल कयन इंटू टेन रेस टू ई न्यूटन पेर कूल को वन ट्वेंटी सब्सटिट्यू एल वालू कालकुलेन नोक लास्ट आंसर ई रिसल्ट इसीक्वल टू नयन इंटू टेन रेस टू ई न्यूटन पेर कूल नमक ई चित्र नमक डयरेन एन इन ऋसल्ट वह सो नमक टूवेड्डे डॉटड लाइन लूटे ऋसल्ट एलक्ट्रिक फीलड वह ऐसा निला चोद सोलव ओके क्लियर आयो ई क्वस्टन क्लियर आवस्ट लास्ट क्वस्टन एटा चौदह एटा चौदह अप्ल द प्रिंसीप्ल ऑफ सूपर पोसीशन कालकुलेट द मग्निट्यूड ऑफ द नैट इलेक्ट्रिक फीलड इंटनसीटी अट्ठाइंट बी ई चिंत्री का स्क्वय ए बी सी डी अल एंटिल सी एंटिल डी एंटिल सिक्स कुल चार्ज स्क्वय ओर सैड मू मीटर इन बी एंटिल ई मू चार्ज कारण इलेक्ट्रिक फीलड चौदह अल नमक सोलव वाले ईसी प्रॉब्लम ना पल क्वस्टन अद मेथडी नमेंद सूपर पोसीशन प्रिंसीप्ल वे सोलव चौदह अब ना एटा प्रॉब्लें क्वस्टन पर स्क्वय ओर सैड मू मीटर अब ए बी सी डी इन ए सी आई ई मू वेटिसल सिक्स कूलमीव चार्ज प्लस सिक्स कूल चार्ज वे अगर आाट्स ऋसल्ट इलेक्ट्रिक फीलड अट्ठाइंट बी इन ना चौदह ई बी इलेक्ट्रिक फीलड अत्र अब ना आलोक इतव चार्जा पॉसिटीव चार्जि इलेक्ट्रिक फीलडेडियल ओट्वेड ओट्वेड अब ई एलक्ट्रिक फीलड बी एंटे एक्साक्सी पारल शरी अल सी एंटिल वचिक्स कूल चार्जि इलेक्ट्रिक फीलड इवड़े बी एंटिल वेरटिकली अवेड्स दैट इसी या डोटी इन डी एंटिल इलेक्ट्रिक फीलड अदीव चार्जा अदेडियल ओट्वेड अब बी एंटी अब ई डयगणलूट स्क्वय डयगणलूटे इ डी इलेक्ट्रिक फीलड अब नमुक ओर इलेक्ट्रिक फीलडि वालू बी का अशेम सूपर पोसीशन प्रिंसीप्ल अप्ल अब नमु फस्ट ऑफ ऑल ई स्क्वय डयगणल का डयगणल का इत मू मीटर इत मू मीटर ऐसी अप्ल मे पैदकोर स्थिर अप्ल कईपोटूस कम डी बी एंान ना हईपोटूस अब या पैदकोर स्थिर हईपोटू स्क्वय इसीक्वल टू बे स्क्वय प्लस आल्टिट्यूड स्क्वय दैट डी ए स्क्वय प्लस ए बी स्क्वय क्लियर ओके अगर डी बी एंान डी बी इसीक्वल टू रूट ऑफ डी ए स्क्वय प्लस ए बी स्क्वय सो डी बी इसीक्वल टू रूट ऑफ एत्र डी एत्र ई आट ई स्क्वय प्लस ए बी एत्र ई आट ई स्क्वय अब एंत आंसर रूट नयन प्लस नयन इट ईस रूट एन रूट एन एत्र वालू सो डी बी इसीक्वल टू फोर पॉइंट टू फोर मीटर रूट एन वालू फोर पॉइंट टू फोर अब नमुक डयगणल कटिक फोर पॉइंट टू फोर मीटर क्लियर आयो अब फस्ट ऑफ ऑल नयगणल कंपिड़ी इन नमुक 
ഈ എ കാണണം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ സി കാണണം കൂടാതെ ഇ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇ എ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സോൺ സോറ എത്രയാണ് വാല്യൂ നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ഇ എ ഇ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് അറ്റ് എ എത്രയാണ് ചാർജ് അറ്റ് എ ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് കൂളമ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്ര മീറ്ററാണ് ത്രീ ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇ എ എന്നുള്ള തന്നെ മാനിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ഇ സി ഇ സിയും അത് തന്നെയാണ് കിട്ടുക എന്താണ് കിട്ടുക നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു സിയിലുള്ള ചാർജ് ഏതാണ് സിക്സ് കൂളമ്പാണ് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്ക്വയർ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് മീറ്റർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ എഗെയിൻ ഇവിടെ അടുത്ത ആൻസർ കിട്ടും ഇനി ഇ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയാണ് ഇ ഡി എല്ലാം ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എഴുതുന്നത് കേട്ടോ കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ കണ്ടെത്താം ഇനി ഇ ഡി എന്തായിരിക്കും വരിക നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ചാർജ് വീണ്ടും ഡീൽ എത്രയാണ് സിക്സ് കൂളമ്പാണ് സോ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പക്ഷെ അവിടെ ദൂരം വ്യത്യാസമുണ്ട് ദൂരം എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ആണ് സോ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇ എ ഇ സി ആൻഡ് ഇ ഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇ എ കിട്ടി ഇ സി കിട്ടി ഇ ഡി കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എത്രയാണ് ഇ എ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചാർജ് സോ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഇ സി അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഇ ഡി വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഡിസ്റ്റൻസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇ എയും ഇ സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് കാരണം ഈ ബി എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം ഒറ്റ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡേ കിട്ടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇ സിയും ഇ എയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ വരിക ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇത് രണ്ടും വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാരലോഗ്രാമിലോ സോൾവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ കിട്ടും ആ റിസൾട്ടിൻ്റെ ഇതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഈ ഡയഗണിൽ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഡോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇ ഡി എന്നുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനായിരിക്കും ഇ സിയുടെയും ഇ എയുടെയും റിസൾട്ടിൻ്റെ വരിക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനായി അത് സെയിം ഡയറക്ഷനായി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു ആൻസറും ഇ ഡിയും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇ എ സി കാണണം ഇ എയും ഇ സി എന്നുള്ള രണ്ട് വെക്ടറുകൾ നമ്മൾ പാരലോഗ്രാം ലോ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൻ്റ് ആണേത് ഇ എ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ സി ഇസ് ഇക്വൽ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് പി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ ആറിന് പകരമാണേത് ഇ എ സി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഏതൊക്കെ വെക്ടറുകളാണ് ഇ എ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ എ സ്ക്വയർ പി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത വെക്ടർ ഏതാണ് ഇ സി ദാറ്റ് ഈസ് ഇ സി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു പി ക്യു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഇ എ ഇൻറ്റു ഇ സി ഇൻറ്റു ബാക്കി എത്രയാണ് ആംഗിൾ എത്രയാണ് കോസ് തീറ്റ ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ തീറ്റ എത്രയാണ് ഇ എയും ഇ സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ നോക്കാം കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി എത്രയാണ് സീറോ ആണ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഈ ടേം എന്തായി ഇത് സീറോ ആയി ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് ഇ എ സി എങ്ങനെ കാണാം സ്റ്റെപ്പ് പറയൂ ഇ എ സി ഇ എ സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇ എ സ്ക്വയർ ഇ എ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ആ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഇ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ
ഡയഗണലിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് റിസൾട്ടൻ്റ് വരിക അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ്റ് ഏതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനായി ഇ ഡി എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള ഇ ഡിയുടെ ഡയറക്ഷനായി മാറി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം ടോട്ടൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ആർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ഇ എ സി പ്ലസ് ഇ ഡി വെക്ടർ സം വെക്ടർ എഴുതാം ഞാൻ ഇവിടെയൊക്കെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് കണ്ടത് കാരണം ഡയറക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എ സി പ്ലസ് ഇ ഡി രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം ഇ എ സി എത്രയാണ് ഇ എ സി എത്രയാണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ പ്ലസ് ഇ ഡി എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് വരും എത്ര ആൻസർ കിട്ടും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആൻസർ ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ ഡയഗണിലൂടെ ആയിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ വരിക മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എത്രയാണ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ കുളമ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ടു ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും ഇത് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായും ചെയ്യണം ഇതിന് മുമ്പുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് വൺ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവ് ലിങ്കായി അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രോബ്ലം സെക്ഷൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാഗം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്ക്ഷീറ്റ് സെക്ഷനുകളുമായി ഇനിയും നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ക്ലാസ് കണ്ട മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്